ഹലോ എരുവൺ വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ വീഡിയോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ജനുവരി മുപ്പതിന് നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ വയർമാൻ പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ കയറിയിട്ട് ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൺഫർമേഷൻ നൽകാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇന്നലെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ നിങ്ങൾ കൺഫർമേഷൻ നൽകുക അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സിലബസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ സിലബസ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതല്ലേ നിലവിൽ എട്ട് വേക്കൻസികളാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേര് നിലവിൽ അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആൾക്കാർക്ക് അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുള്ളൊരു പോസ്റ്റാണ് ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫർമേഷൻ നൽകാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും പോയിട്ട് കൺഫർമേഷൻ നൽകുക കേട്ടോ എൻ്റെ അവസാന തീയതി നവംബർ പതിനൊന്ന് വരെയാണ് അതുവരെയൊന്നും കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ കൃത്യമായിട്ട് പോയിട്ട് കൺഫർമേഷൻ നൽകുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സിലബസ് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ യെസ് സോ സിലബസ് ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിലും ഞാനൊന്ന് പിൻ ചെയ്തിടാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം സോ കുറച്ച് നല്ല വൃത്തിയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ ഒരു ബോക്സൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മൊഡ്യൂള് ഒന്നിൽ എ ഒന്ന് ബി ദെൻ മൊഡ്യൂള് ടു മൊഡ്യൂൾ ത്രീ മൊഡ്യൂള് ഫോർ മൊഡ്യൂള് ഫൈവ് മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് മൊഡ്യൂൾ സെവൻ മൊഡ്യൂൾ എയ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നയൻ മൊഡ്യൂൾ ടെൻ അങ്ങനെ പത്ത് മൊഡ്യൂളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ബോക്സൊക്കെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ സിലബസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ സിലബസുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ യെസ് അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയേ മൊഡ്യൂൾ പണിത് ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബേസിക്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെയോ എന്താ പ്രത്യേകത യെസ് മിക്കവാറും കാര്യങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ കുറച്ചൊന്നും മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ടേം ഡെഫിനിഷൻ ദെൻ ഇവിടെ സോൾഡറിങ് ഒക്കെ കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ നോക്കിയ സോൾഡർ ഫ്ലക്സ് ദൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മളതൊക്കെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ യെസ് ദെൻ പിന്നെന്താ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് വയേഴ്സ് ആൻഡ് കേബിൾസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വയേഴ്സ് ആൻഡ് കേബിൾസ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ലോ മീഡിയം ഹൈ വോൾട്ടേജ് വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേബിൾസ് കേട്ടോ ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണമെന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് വരും ഏഹ് എന്നിട്ട് ഈ ബി പാർട്ടിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് ആ രീതിയിലാണ് വരാൻ സാധ്യത ദെൻ ലോ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഹോംസ് ലോ ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോ കണ്ടോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാട്ടിൽ നിന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിന് സാധ്യത ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കറണ്ട് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കേട്ടോ ദെൻ ലോ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഹോംസ് ലോ സീരിയസ് ആൻഡ് പാരൽ സർക്യൂട്ട് എസ് പവർ എഫിഷ്യൻസി ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സോ ഇത് ബേസിക് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിക്കവാറും ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പറയ പഠിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദെൻ സെൽസ് ആൻഡ് ബാറ്ററീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ സെൽസ് ആൻഡ് ബാറ്ററീസ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ബാറ്ററീസ് ആൻഡ് സോളാർ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഏരിയ മാത്രമാണ് നമ്മൾ
ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ലെവലിൽ പഠിച്ചാൽ പോരാ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ എബോ ഒരു ഡിപ്ലോമ ലെവലിൽ തന്നെ പഠിക്കണം ഈ സിലബസിലെ ഈ പോയിൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തോന്നുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ സിലബസും അതേപോലെ സബ് എൻജിനീയറിൻ്റെ സിലബസും ഒക്കെ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ഡിപ്ലോമ ലെവൽ തന്നെ പഠിക്കേണ്ട അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു എക്സാമാണ് ഈ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇലക്ട്രീഷ്യനും കുറച്ചൊരു ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയല്ലേ അല്ലേ പക്ക ഇലക്ട്രീഷ്യൻ അല്ലല്ലോ അപ്പം നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ സിലബസിലെ ഈ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് പഠിച്ചു പോകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കണ്ടോ ഇ എൽ സി ബി ടൈപ്പ് ഓഫ് വയറിങ് ദേ ആർ യൂസ് സൈ റൂള് വയറിങ് ആക്സസറീസ് ദെൻ ഇല്ലുമിനേഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിംഗ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് സി എഫ് എൽ അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാമ്പ് കേട്ടോ ലാമ്പുകളെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നും പഠിക്കണ്ട നമ്മുടെ കുറെ ടേംസ് ഇല്ലേ ഇല്ലുമിനേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് അതൊന്നും ഇവിടെ പഠിക്കണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് ലാമ്പുമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അതേപോലെ ഡിസൈൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കണ്ട അപ്പോൾ ലാമ്പുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഏത് ലാമ്പാണ് ലാമ്പിൻ്റെ ഓരോരോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ദൻ മാഗ്നറ്റിസം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് നമ്മൾ കുറച്ചിവിടെ വന്നല്ലോ അല്ലേ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നു ബാറ്ററീസ് ഒക്കെ അവിടെ വന്നു ദൻ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കലും വന്നു ഇനി മാഗ്നറ്റിസത്തിലേക്ക് കയറി ഇനി മാഗ്നറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കെയർ മെനേഴ്സ് ഓഫ് പാര ഓക്കെ യെസ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു മാഗ്നറ്റിസം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഒരു സബ് ലെവലിലുള്ള മാഗ്നറ്റിസം പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പോർഷൻസ് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ സബ് എഞ്ചിനീയർ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ഥാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കപ്പാസ്റ്ററിനൊക്കെ സ്പെല്ലിങ് നോക്കി എം എം എഫ് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി റിലക്ടൻസ് ഹിസ്റ്റീസ് കണ്ടോ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെയുണ്ട് ഇതൊരിക്കലും ഒരു ഡിപ്ലോമ ലെവൽ തന്നെയുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ലെവൽ അല്ല കേട്ടോ സോ ശ്രദ്ധിക്കണം ദൻ അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആൻഡ് പോളി ഫേസ് കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫേസ് ആൻഡ് ഡി സി ഫ്രീക്വൻസി ആർ എം എസ് ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം യെസ് പക്ക ഡിപ്ലോമ ലെവൽ തന്നെയാണ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് റിയാക്റ്റീവ് ഓർ സിംഗിൾ ഫേസ് ത്രീ ഫേസ് കൺസംഷൻ ഓഫ് സീരീസ് ആൻഡ് പാരല് യെസ് ലെവൽ കൂടുന്നുണ്ട് ദൻ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സെമി കണ്ടക്ടർ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ പി ടൈപ്പ് എൻ ടൈപ്പ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ യു ജെ ടി എസ് സി ആർ ഇതൊക്കെ സാധാരണ ഒരു ഡിഗ്രി ലെവലിലേക്ക് കയറുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് യു ജെ ടി എസ് സി ആർ ദൻ ജെ എഫ് ഇ ടി അല്ലേ ലോജിക് ഗേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഒരു ഡിപ്ലോമ ടു ഡിഗ്രി ആ ഒരു രീതിയിൽ കയറുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ദൻ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ്സ് ഇതൊക്കെ ബേസിക്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ യു ജെ ടി എസ് സി ആർ ജെ എഫ് ഇ ടി ഒക്കെ കണ്ടോ പതുക്കെ ഒന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആവുന്നുണ്ട് സെൻഡറിൻ്റെ ഓടി യൂസസ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ആൻഡ് മോട്ടോസ് ഇതൊന്നും അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കുറേ പരീക്ഷകൾക്ക് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് കൂടാണ്ട് ഡിപ്ലോമ ലെവലില് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മെഷീൻസ് ഒക്കെ കുറച്ച് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും കാരണം എന്താ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ ഭാഗത്ത് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് കൺട്രോൾ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ അല്ലേ ദൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻസ് സീരീസ് ഷണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നോക്കുമ്പോൾ ഡി സി ജനറേറ്റർ മോട്ടോറിന് പത്ത് മാർക്ക് വേറെ തന്നെയുണ്ട് അല്ലേ എ സി ജനറേറ്റർ മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ടറിന് പത്ത് മാർക്ക് വേറെ തന്നെ യെസ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് മെഷീൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് അതാ എ സി ജനറേറ്റർ മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ ഉള്ള ത്രീ ഫേസ് മോട്ടോർ അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് യെസ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ കുറച്ച് നല
ചിലപ്പം ആ രീതിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ യു ജി കേബിള് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കേബിള് ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റിങ് ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യത ഒരു യു ജി കേബിളിൻ്റെ ബെഡിങ് എന്തിനാണ് ആർമറിങ് എന്തിനാണ് ഷീത്ത് എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് മെനു മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണ് ആ ടൈപ്പ് ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യം അപ്പോൾ പവർ സിസ്റ്റം വളരെ കുറഞ്ഞ വെയ്റ്റേജ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇത് തോന്നുന്നത് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂൾ വരുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് കമ്മിറ്റിലും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക തന്നെ ഒരു അനാലിസിസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പഠിച്ച ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിലവിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പം ബേസിക്സിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു സിലബസാണ് ഇത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അല്ലേ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ വയർമാൻ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കുറച്ച് നല്ലൊരു സിലബസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒരു ഒരു സബ് എഞ്ചിനീയർ ഒരു ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് വണ്ണിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സിലബസ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പരീക്ഷ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് ഇപ്പം എന്ത് സിലബസ് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം കടന്നു പോവുക ഓവറായിട്ട് പഠിക്കാൻ നിൽക്കരുത് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സിലബസ് എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടേംസ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടേംസ് അത് മാത്രം പഠിക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്ലോമ ലെവൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോകാനാണെങ്കിൽ കുറേ അധികം ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സിലബസിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കുക കാരണം ഈ ഒരു സിലബസ് പ്രകാരം നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ സിലബസ് എടുത്തു വെച്ച് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടെത്തി അതുമാത്രം പഠിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത് കേട്ടോ കാരണം എല്ലാം പഠിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ അധികം സമയം ഉണ്ടാവും സമയം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത്രത്തോളം പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ ഓരോ നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഓരോ കാര്യങ്ങളും മിസ്സാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ യെസ് അപ്പോൾ അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കിനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു